，那是我遗忘的角落。这把荒的规则，看破难说破，无言若何，复活相生。唯品会邀您收看腾讯视频准上书，让他心动得花小心思。看，小紫在唯品会买的仙女裙，四海八荒的好牌子，三生三世有三折。小儿肺热咳喘口服液邀您收看前清回顾。这是怎么了？你不是不信我吗？清体一查清，真正下毒的另有其人。你是被冤枉的，受委屈了。羊奶粉，我只选加倍艾特，三生三世枕上书，由加倍艾特特约播出。快点的，快快快，快点啊！本王送你的东西，可还喜欢？小九见过王君，看你的面色。似乎不是太喜欢。王君厚爱，小九来自山野，朴素惯了，心里着实不爱这些东西。嗯，呃，本王知道，你跟一般的女子不一样，但你现在毕竟是夫人了，吃穿用度都不一样，以往过得太清苦了。清淡一些未必就是苦，而且这些赏赐哪里还是夫人的规格？啊。这都是我的心意，全当你受委屈的补偿吧。王君若是真心待我，就将这些赏赐全都撤回了吧。你是还记恨着本王吗？小九不敢。小九蒙受冤屈是真，可是王君也已经替小九洗刷了冤屈，更何况还封小九为夫人，小九如何会记恨王君呢？那你为何总是闷闷不乐？躲着本王啊！小九散漫惯了，一时不能适应夫人的身份。也正是因为小九天性如此，一时之间也改不过来，所以才恳请王君将这些赏赐全都收回。如若将这些赏赐全都放在月华宫，小九才会更不自在不怪本王，小九不怪王君。那你想要什么？执子之手。哎，下半句是什么来着？我记得每次姑父跟姑姑说，姑姑都很高兴来着。执子之手。与子偕老。嗯，那就顺了你的意，都撤了吧。是，快快快，把东西都撤了。
，香炉留下。下去吧，啊，快点。王军，嗯，这香是本王亲自调制的，香炉也是本王亲自为你挑的，可喜欢？这是王军亲自调制的，嗯，小九喜欢，这种赏赐已经足够了。本王以后会保护你，不会逼迫你做任何事。嗯、九夫人坚持要将赏赐之物退回，王军一度发怒，最终啊。还是依了九夫人的。如此说来，这九夫人虽出身低微，但眼界却着实不低呀、啊。要么便是至善，要么便是至奸。太后所言极是。其实本宫也不是不信任人儿，只是男人嘛，一旦喜欢上一个女子，总是会忽略掉一些东西。你是旁观者，依你看，九夫人属于哪一种？恕奴才直言，这九夫人呐、啊，性情单纯，不似伪装，况且……只管说，恕你无罪。这王君热爱九夫人之心呐、啊，恐怕不下于九夫人爱慕王君之意呀、啊。这女子若是真心喜欢上了一个男子。就算是赴汤蹈火，也是在所不惜的事情。就奴才这些下人们看呐、啊，那可真是应上了那一句“只羡鸳鸯，不羡仙”啊！太后明鉴。当年，先太后也是这么数落姐姐和先王的。这往日倒不觉得自己老了，没想到如今我还没有到先太后的年岁。却已经有了先太后的心肠了。太后挂念王君，那也是一片慈母心肠呐。你既如此说，那本宫就放心多了。你先回去吧，但有一点要记住，千万要替本宫仔细留意着。如果有什么不妥，就立刻来报。奴才遵旨。臣叶青提拜见九夫人。将军，可否进一步说话？你们继续巡逻，我随后就来。是。臣也有话想对殿下说。臣有一物，应还与殿下。青提，多谢你上次不辞辛劳为我们月华宫众人奔波，无以为报。这些花糕送给你。谢殿下，一定要按时用啊！如果说不够的话，你可以再向我要，务必让我看看你没有伤的样子。好，殿下。你让我问清叶将军的巡视时间，等在这儿，就是为了送叶将军这花糕吗？是啊，叶将军对我们有救命之恩，当然得报答了。你放心，这三盒花糕呢，我是用月华宫的名义送给他的，你们的恩自然也算是报了。还是殿下有心，我还担心，担心什么？<笑>不说了，殿下谈到该笑话暮云了。你说不说？哎，不说了，不说了。殿下，嗯，暮云，暮云去给您准备沐浴。你快说。殿下，暮云不说。说，不说了，快说了。暮云。哎，王君、嗯，这是要去哪儿啊？本王带你出宫，去一个很重要的地方。
，什么地方？去了你就知道了。哎，可是，禀告王军，方才婉云宫派人来报，婉婕妤已经生病好几日了。婉婕妤病了。婉婕妤病了，王军应该去探望她才是。可是我们要去的地方也很重要啊。人命关天，还是婉婕妤比较重要。那好，我们改日再去。不过你得陪我一起去婉云宫，走。王军驾到！拜见王军。别动了。恕臣妾不能下榻行礼。听说你病了，本王和小九都很担心你，特意来看看。姐姐可好点了？多谢王军关心。一点小病而已，害王军和九夫人操心了。啊，本王特意召来了胡太医，来给你瞧瞧。啊怎么了？呃，臣愚钝无能，万劫于脉象奇异，臣平生从未见过。这么严重吗？呃，也不是。呃，这脉象无从判断好坏，臣实在是没有把握。什么意思？你大胆说。脉象跳动毫无节奏，时快时慢，变化多端，隐约有。中毒已深的迹象，但晚结余又并无任何症状，显然并非中毒。总之，臣无法诊断，请，请王君恕罪。吉恒乃谋组织，脉象自然与凡人不同。诸位太医中，你可算是医术第一了，你都无法诊断。王军不必忧虑，臣妾自己的身子自己知道，一点风寒而已，休息两日便可痊愈了。希望如此。既然来了，开个方子吧。臣遵旨，臣这就出去，开个调理的方子。这个胡太医啊，恐怕是老了，医术退步了。要不，本王再召几个太医来给你看看。不必了，王军。臣妾多谢王军关心。我想，可否让臣妾休息一两日，想必就能痊愈。若是休息了两日还没有好，或者没有痊愈，到时候再请太医们会诊也不迟。嗯，也好。小九，嗯，我们走吧，让晚婕妤好好休息。胡太医的方子，你若中意就试一试，不中意就罢了。臣妾遵命。那小九改日再来探望姐姐。多谢九夫人，九夫人如今身份尊贵，还是换我妹妹比较好，这样才不会错了位分。晚婕妤有病在身，不必多礼，你好好休息。本王和小九改日再来看你，啊！殿下，那个胡太医说的什么乱七八糟的？不如叫他糊涂太医得了。那个太医啊，说的没错。我天生脉象奇异，聂先生也说过，还是我天生如此。不必忧虑，原来是这样，那奴婢就放心多了。你注意到王军看九夫人的眼神了吗？奴婢都被那糊涂太医的话给吓着了，未留意别的。总而言之，在王军心中，九夫人无人能及。想要得到王军的喜爱，在拿到灵璧时，怕是不太可能了。
殿下也别这么快放弃，会有别的转机的。紫米星辰邀您新春共饮，康师傅两升金盖饮品，揭盖马上有赏，更有千元金币等你拿。王军到了，来，经理，你们就在这儿候着吧。臣遵旨，啊真没想到，在这亡灵之下，居然还有一个地宫。亡灵的修建啊，只是个幌子。真正要紧的，是地宫机关的建造每段通道都有机关，在墙角的右侧，就是控制机关的开关。你可要记住了，免得伤到自己啊！这些机关极其简单，小九一看便能记下。嗯，真聪明。好舒服啊，帝君。嗯。呃，小九在王君面前失礼了。走吧。哦。哎呀，白凤九，你清醒一点，耽误帝君的情节，你粉身碎骨都没法弥补。奇怪，这玉石的气息为何与锁魂玉如此相似？破除十恶莲花镜之时，锁魂玉不是已经毁了吗？小九，这就是国宝，灵璧石。哦，这就是灵璧石啊。嗯，当年成于国建国之初，先祖父率兵抵御外敌，陷入绝境，玉石从天而降，救了先祖父。先祖父击退敌军后，便。给这玉石起名为灵璧石，封为镇国之宝。从天而降，莫非真是帝君那块锁魂玉？好一块神奇的灵璧石啊！嗯，为防贼人觊觎，灵璧石所在的位置，只有历代王君才能知道。你是第一个除了王君以外，见到此宝物的人。多谢王君信任。小九忠心铭记，看着。这灵璧石一碰就会亮吗？嗯，也不是。父王触碰它的时候，它不会亮。父王说先祖父触碰它的时候也不会亮，但是本王首次触碰它，它就会亮。父王说这是天意，是上天安排我来守护灵璧石的。恐怕是因为这锁魂玉，本就属于帝君你。王君乃天选之子，定能担当守护中人。哼
，小九，你试试。小九不敢，此物只有王军才可触碰，小九岂能？本王说你能，你就能，试试。奇怪，为何我能使他变凉？天意啊！本王带你来再正确不过了。你就是上天派来助本王守护灵璧石的人。小九何德何能，能助王君一起守护灵璧石？难道是因为上次在十恶莲花劫，所以他也认得我？那他应该也能认得姬恒。其实这次带你来，不光是让你见见灵璧石，还想。让你相助，帮忙修复密室机关。机关，嗯。自那次大战之后，本王一直有个想法，不仅要修复腐朽老旧的原有机关，还要建立一组更加庞大的新的机关。这个机关最重要的一个环节，开启之后，便会使地宫全部坍塌，这样就能保护灵璧室的安全。原来如此。嗯，但是本王一直有很多的难题、难点。你呈上短刀图给本王后，本王有心借鉴，才茅塞顿开，有了突破。不过，还是有几个难点没有解决，所以只能请你来帮忙了。王君如此信任，小九定当竭尽所能。晚节遇到。晚节雨，王军今日并不在书房。王军到底去哪儿了？王军想去哪儿就去哪儿，不是咱们这些奴才们呐能够多嘴问的。丁香，这点规矩都不懂吗？奴婢知错了。把汤盅交给杨内侍吧。杨内侍，那就劳烦您了。若是王君回来肚子饿了，还劳烦您把这中汤给热一热，再给王君用。若是王君未回此处，或是他不想吃，那就随杨内侍处置。依晚节余所言，我先行回宫了。宁香。你来这宫中也有些日子了，怎么还这么粗心大意啊？在王军身边当差的人，哪有善茬？特别是这个杨内侍，他的背景就更复杂了，以后遇见他一定要小心谨慎才是。殿下，奴婢试看，王军不在，联想到九夫人也不在，所以才一时着急了。王军不在，九夫人也不在。这没什么稀奇的，说不定去微服私访，也说不定去游山玩水。我们能做的，就是沉住气，静待时机。这一处我觉得还需要调整一下，是不是？嗯。哎，王军。嗯。这一处应该再改一改。嗯、好。嗯。王军。啊。这块木头应该要削成圆锥形才行，没问题。嗯，真好看。什么好看？你，王军，怎么了？我看，没事儿，划了一下。这还叫没事儿？都流血了，不是叫你当心点吗？这是木芙蓉花膏，是，幸好我还带了一些在身上。哦
你是第一个这样对本王的人。哦，小九方才一时心急，在王君面前失了分寸，望王君恕罪。你方才的样子，本王很喜欢。本王虽没见过母后，但是所有人都说她是这世上顶聪明、顶温柔的女子。他们还说，父王和母后是真心相爱。可惜我没有见过父王跟母后在一起的样子。但我想，母后对父王一定像你刚刚对我那样，又气又心疼，不把我当成王君。只把我当成顶亲密的夫君，对不对宋玄人只是帝君在凡间历劫之身，并非帝君本人，亦不是他的再生之身，他只是宋玄人，而你仍然是白凤九。王君，呃，小九突然想到，图纸上还有几点我不是很清楚。没事，慢慢来，咱们有的是时间。王君每日批奏折到这么晚，太辛苦了，您应该多保重身体呀、啊。这奏折啊，放两天不批，就堆积成山了。我若不批，你来替我批啊。王君说笑了，奴才哪有那本事啊？哎呀。今晚的月色不错，是啊，难得今晚月亮这么圆，又恰好天空晴朗无云。你派人去通知一下九夫人，就说本王待会儿去月华宫赏月。是画什么呢？今日王君带我去看了王陵，看到了他们的国宝灵璧石。一个凡间的宝物有什么好稀奇的？可是我觉得，它长得像锁魂玉，东华帝君的锁魂玉。嗯，我分明记得在十二莲花镜之时，它是已经破碎了的，很可能是长得像吧。东华帝君久负盛名，数万年来不知道有多少人在追随模仿他，仿那些个锁魂玉，一点也不稀奇。嗯，你说的对，不管他了。司命说，周梦溪死了，如今你成情节啦。啊，你可别说这事儿了，我还正为这事儿烦着呢。你说到底怎么样才算是爱而不得啊？来，姐姐，我教你两招。嗯，快说。所谓爱而不得，必先让其爱，再让其不得。所以啊，先撩拨之，再冷淡之，反复多次，大功告成。嗯。可是，单单是要拒绝他，疏远他。我都已经觉得很难受了，还要先撩拨之，然后再冷淡之，我肯定做不到。哎，我跟你说啊，你
你若是一味疏远，他心灰意冷了，不再爱了，这结啊就立不成了。男子嘛，对于那些看似够得着，他却未能得到的东西，才会心心念念想着。可若真是那样的话，帝君他可就太可怜了。可怜？嗯，白凤九，你忘了当日在太成宫，你下场有多惨了？更何况，你这是在助他力竭。哦，我懂了。孺子可教。难道你对林松也是这样的？他，我才不屑对他用什么招数。还说不是？你看你脸都红了。你你才脸红呢！我怎么可能会脸红啊？你看你明明都已经脸红了。<笑>你个丫头，你个臭丫头！殿下，殿下。是暮云，我先回去了。嗯，进来。殿下，刚刚听见殿下屋内好像还有别人。哦，我在看画本对戏文呢。原来如此，什么事啊？哦，杨内侍派人传话说，王君待会儿要来月华宫赏月。嗯。那你去备点东西吧，东西都是现成的，倒是殿下您该准备一下了。我需要备什么呀？更衣梳妆啊。王君为何今日突然想要赏月啊？今日正是满月，加之这月华宫，又是赏月首屈一指的地方，本王便过来了。嗯，说起来，月华宫这个名字还是本王取的。王君真是起了个很好的名字呢。嗯。哦，对了，王君，你手上的伤如何了？嗯，好多了，已经结痂了。嗯，再涂一下木芙蓉花膏，可以让疤痕消除，应该就没事了。是吗？嗯，暮云。让小九为王君涂上吧。嗯。真坏。真美。今夜的月色确实是美。月华舞动，烈焰随波，王君这名字起得真好。难得今夜这么高兴，本王为你弹奏一曲如何？好啊，我洗耳恭听。嗯、王君，那就弹一曲《关雎》。
匆忙的遗憾中，我还不完的亏欠。是风冷清一点，是繁华褪尽，无守望，却心意不变。我心口人间。小九，小九，王军，您醒了。小九，喝杯茶，醒醒酒吧。嗯。九夫人呢？呃，九夫人并未来此，在月华宫呢。本王现在不应该在月华宫吗？王军赏月饮醉，昏迷不醒，被叶将军呀、啊、给送回来了。叶青提送回来？是的，王军。啊，九夫人可一同来了？九夫人并未来此。拜见王君，青天。前日可是你送本王回来的？是，王君醉酒不醒，臣恰巧巡逻至月华宫，顺便就护送王君回了寝宫。哎呀，本王醉酒的事情一概都记不清了，可曾胡说过什么？王君昏睡不醒，并无任何言语。杨内侍与侍卫们都在场，青提不敢欺瞒。松点，兄弟。本王就是随便一问，并没有责怪之意。今日叫你来啊，主要是想让你尝尝这个。嗯，烤地瓜，尝尝。哦，请吧。怎么样？这，这就是普通的烤地瓜，臣尝不出有何异样。那比你以往吃过的烤地瓜如何？臣也不怎么吃烤地瓜，实在难以比较。那比你自己烤过的地瓜如何呀、啊？嗯、啊，臣从来没有自己烤过地瓜啊。没有烤过啊？哦<笑>，原来如此，那就好，那就好。来来来，给本王吃。<笑>没有烤过的，哦。嗯嗯嗯，不知王军为何突然问起这些啊？啊啊！本王最近啊特别爱吃烤地瓜，而且钻研着怎么能把这烤地瓜烤得更好吃。哎，本想找你一起切磋一下烤地瓜的手艺。哎，太遗憾，哈哈，太遗憾了。青提实在没有这个才能。恐怕又让王军失望了。嗯嗯，青提，青提，你一点都没让本王失望啊，没失望。王军，啊，也成天在外边跑，灰太大。王军驾到，小九，见过王军，免礼，来。王军前几日醉酒，今日感觉可好些了？嗯，都好了。嗯，嗯嗯嗯，小九，知道你研究机关图辛苦，所以本王呢特意做了点吃的来慰劳慰劳你，王军。无忧糕，是王军亲手做的。当然是本王亲手做的，但这不是无忧糕，你先尝尝。嗯，好。
，好吃。嗯，好吃吧？嗯，嗯看似虽然像无忧糕，但是味道又多了一丝甜意。本王就知道，你能尝得出差别。其实，这糕点不是用无忧花做的，而是另外一种花，对吗？嗯，正是。啊，本王特意选了百合花，依照秘法，经过三道工序，精心调制而成啊。本王准备叫它百合糕。百合糕。嗯，好听。是吧？嗯。嗯。这无忧呢，说是一个人没有忧愁，而百合呢，是说两情相悦的人能够百年好合，这是两个人共同的喜乐。所以，百合的寓意是不是比无忧更妙一些？原来帝君也如此可爱，费这么大劲做百合糕，就是为了把我说过的那个人比下去。可是帝君，你不知道。那个人就是你啊！再多吃点儿。我要再吃下去，可是要变胖变丑的。王君可想好了？嗯，你这么苗条，变胖一点有什么不好？变丑是绝没有可能。你不知道，你在本王心中有多美。王君做了这么好的甜点来哄我，现在又说了这么好听的话来舔我，小九都不知道该如何招架了。不用招架。你这机关图研究的怎么样？已经完全想好了。那我们今日再去王陵。嗯。哦，对了，晚婕妤那边如何了？不知王君这几日有没有去探望过？晚婕妤啊，她左右应该是在养病吧？咱们还是不要去打扰的好，尽快完成王陵机关吧。人间的天。